Caros colegas, quero, em primeiro lugar, agradecer o gentil convite da professora doutora Soranu Haluca e do professor Leonardo Niro Nascimento, bem como a disponibilidade de meus colegas de organização deste evento. E é com alegria e orgulho para mim estar aqui é, com vocês para esta conferência. Nós temos realizado algumas atividades em conjunto e já estabelecemos um acordo entre a Universidade de Exas e a Universidade de São Paulo, visando aprofundar nossos laços de colaboração acadêmica, seja no intercâmbio de atividades didático-pedagógicas, seja na construção da possibilidade futura de realizarmos pesquisas de interesse mútuo. Minha intervenção hoje, aqui, visa dar mais um passo nesse objetivo, ou em direção a este objetivo, o que talvez possa estabelecer contornos e enquadres mais precisos para uma visita mais longa, assim que o futuro permitir. Como ponto de partida, resolvi primeiro dar o quadro geral do tipo de pesquisas que tenho desenvolvido e depois focar minha apresentação de hoje num dos temas desenvolvidos com alguns de seus resultados já publicados no International Journal of Psychoanalysis, que tem mostrado um certo interesse dos psicanalistas, psicólogos e filósofos na epistemologia da psicanálise, especialmente no que se refere as suas produções teóricas, ou ainda, noutros termos, uma análise da metapsicologia, sua natureza, função e destinos dentro da história da psicanálise, analisando e confrontando as posições de Freud e de Winnicott. O aprofundo do estudo da obra de Winnicott me levou não só afirmar que ele se afastou da metapsicologia freudiana, como a dizer que ele fez modificações na ontologia e no telos do desenvolvimento e do processo analítico. Com a introdução da noção de ser, da noção de que criamos o um mundo no qual vivemos, do falso e verdadeiro self, da espontaneidade, e da centralidade, universalidade da ação de brincar e etc. Isto tudo levou a psicanálise do lugar epistemológico proposto por Freud, de considerá-la como uma ciência da natureza, para o campo das ciências hermenêuticas, tomando então a psicanálise como uma ciência objetiva da natureza humana, que pode ser considerada como sendo a realização no campo da ciência, da psicologia científica esperada pelos fenomenólogos e existencialistas modernos, tal como analisei no meu livro, publicado em 2020, Psicanálise de Ser, a teoria unicotiana do desenvolvimento emocional como uma psicologia de base fenomenológica. Haveria aí diversos temas a serem abordados, e dentre eles a análise da teoria psicanalítica do desenvolvimento redescrita por Winnicott como sendo uma teoria da dependência ou uma teoria do desenvolvimento do ser. Bem como a análise da psicanálise não só como um método de cura pela palavra, mas também como um método de cura pela realização ou reparação dos modos de ser no mundo com o outro, sem perda de si mesmo, sem perda em demasia da espontaneidade. Este é o quadro geral das minhas pesquisas e de meu pensamento. Haveria muitas coisas a abordar, mas começarei e me delimitarei à apresentação e análise do meu ponto de partida epistemológico, ou seja, a compreensão do que é a metapsicologia e seus destinos na psicanálise deixando os outros temas para outras oportunidades. 
para ser objetivo num tempo muito curto que tenho para analisar um tema tão complexo e difícil, vou primeiro retomar o resumo de quatro dos meus artigos mostrando o quadro epistemológico conceitual de minhas propostas, bem como minha posição no que se refere à necessidade e dificuldade de estabelecer diálogo e comunicação efetiva entre os diversos sistemas semânticos teóricos da psicanálise. Resumo dos artigos publicados. Primeiro, meu artigo publicado em 2005, As Especulações Metapsicológicas de Freud, cujo resumo leio para vocês. Este artigo pretende analisar a natureza e a função da teoria metapsicológica na psicanálise freudiana. Mostro que a teoria psicanalítica de Freud é composta por uma parte empírica, a sua psicologia dos fatos clínicos, e uma outra especulativa, a metapsicologia. Esta última é considerada por Freud uma superestrutura especulativa de valor apenas heurístico, passível de ser substituída por outras superestruturas do mesmo tipo. Sustento ainda que sua metapsicologia é fruto do método especulativo cujos fundamentos foram elaborados por filósofos e epistemólogos anteriores a Freud, entre eles Immanuel Kant e Ernest Mach. O artigo finaliza com algumas considerações sobre o futuro da teorização do tipo metapsicológica na psicanálise, explicitando as críticas feitas à metapsicologia freudiana tanto por filósofos quanto por psicanalistas e apontando para a perspectiva aberta por Winnicott de uma psicanálise sem metapsicologia. Segundo, meu artigo publicado em 2007, o Winnicott e a rejeição dos conceitos básicos da metapsicologia de Freud, cujo resumo leio para vocês. Neste texto, pretendo mostrar que o Winnicott abandonou os conceitos fundamentais da metapsicologia freudiana, a saber, os conceitos de pulsão, aparelho psíquico e libido. Para isso, explicito primeiramente o que é a metapsicologia para Freud, caracterizando-a como uma superestrutura especulativa da psicanálise, cujos conceitos citados caracterizam o ponto de vista dinâmico, tópico e econômico. Depois, explicito qual sentido Winnicott dá ao termo metapsicologia, mostrando as críticas que faz a esse tipo de teorização, mostrando-se as críticas que se faz a esse tipo de teorização especulativa na psicanálise, bem como que substituições propôs para cada um desses conceitos fundamentais. Essa análise torna possível afirmar que o Winnicott substituiu a teorização metapsicológica, cujos conceitos não têm referência possível no mundo fenomênico, por uma teorização factual. Terceiro, meu artigo publicado em 2015, discussão sobre o lugar da metapsicologia na obra de Winnicott, cujo resumo leio em diálogo com o Martin Girard. Martin Girard mostrou recentemente que o Winnicott proporcionou, proporcionou alicerces factuais para a metapsicologia. Neste artigo, a partir da análise da afirmação de Winnicott de que os termos metapsicológicos dão uma aparência de compreensão onde essa compreensão não existe, o autor sustenta, por um lado, a ideia de que a teorização metapsicológica corresponde a uma superestrutura especulativa da psicanálise, que é um conjunto de construções teóricas auxiliares destinadas a descrever os fenômenos e suas relações. Por outro, que, esse, que em psicanálise 
existe a proposição de uma teorização factual referida a fenômenos que não é proposta como se fosse de natureza especulativa. Teorização que pretende oferecer uma descrição sucinta dos fenômenos e de suas relações. Em diálogo com Girard, Green e Assum, eu considero que há razões para distinguir dois tipos de referentes para o termo metapsicologia, um especulativo e outro factual. Assim sendo, é possível afirmar que o Winnicott rejeitou a teorização metapsicológica especulativa, ressaltando com isso uma diferença capaz de contribuir para a realização da tarefa de integrar o conhecimento factual proveniente de diversos sistemas teóricos da psicanálise. Quarto, meu artigo publicado em 2020, Incomensurabilidade entre Paradigmas, Revoluções e Common Grounds no Desenvolvimento da Psicanálise, cujo resumo leio. Neste artigo, pretendo analisar criticamente os diversos usos do conceito cuniano de paradigma para o estudo da psicanálise, apresentando uma proposta de como essa noção pode ser usada para estabelecer um diálogo mais profícuo entre os diversos sistemas teóricos da psicanálise. Propõe-se analisar como diversos autores, psicanalistas e filósofos utilizaram esse instrumento para a compreensão da psicanálise e sua história, terminando por defender que a compreensão dos sistemas teóricos da psicanálise como paradigmas, coloca em relevo tanto suas semelhanças na compreensão de um common ground freudiano, quanto suas incomensurabilidades, além incomensurabilidades, além de mostrar que não são as teorias que são passíveis propriamente de comunicação, mas sim os fenômenos que elas tornam possível aprender, sendo, pois, redescritos em cada um dos sistemas, fazendo-os desenvolverem-se. Passemos agora a uma análise histórico-crítica da natureza e função da teorização metapsicológica na psicanálise. Dado o contexto indicado acima pelos resumos de meus artigos, quero fazer algumas observações e esclarecimentos. 1. Um, considero que há dois sentidos para o termo metapsicologia. Primeiro, o termo se refere a, de um modo muito geral, uma, a uma psicologia que está para além das psicologias que se ocupam apenas dos comportamentos, behaviorismos, para uma psicologia que está para além das psicologias que se ocupam da consciência, colocando-a como um motor direto da vida psíquica. E nesse sentido, nesse ir além, meta. Isso faz com que toda teoria que se apoia na consideração de que existem processos inconscientes determinando a vida psíquica deva ser chamada de uma teoria metapsicológica. Theodor Lips tem uma, Jung, outra, Freud, outra, e deveríamos poder ampliar esse leque. B, segundo sentido. Num sentido mais específico, freudiano, a metapsicologia corresponde a um conjunto de conceitos auxiliares especulativos utilizados para fazer as descrições dos processos psíquicos do ponto de vista dinâmico, cujo conceito fundamental é o conceito de pulsão, trib em alemão, drive, instintual drive ou instinct em inglês, do ponto de vista econômico, cujas noções fundamentais são quantum de afeto, libido, quantidade de energia psíquica, e do ponto de vista tópico, a noção de aparelho psíquico e suas instâncias ou sistemas psíquicos, seja os da primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciência, seja os da segunda, 
e de ego superego. Estes são ficções heurísticas úteis para o entendimento e a procura de relações entre os fenômenos da vida da alma. Nesse quadro, devemos distinguir dois tipos de conceito compondo as teorias psicanalíticas. Primeiro, aqueles que têm referentes adequados na realidade fenomênica. Conceito de sexualidade, complexo de édipo, recalque, resistência, transferência, complexo de édipo e etc. Os conceitos factuais são os conceitos factuais ou conceitos clínicos. E aqueles que não têm referência adequada na realidade fenomênica. Conceito de pulsão, libido, aparelho psíquico e etc. Estes conceitos são construções auxiliares de valor apenas heurística, que podem ser substituídos, tal como podem os andaimes para a construção de um edifício. São os conceitos metapsicológicos. Algumas ressalvas. 1. Um, cabe ainda explicitar que quando Freud enuncia seus conceitos metapsicológicos, ele procura fornecer a eles conteúdos empíricos que possam torná-los válidos ou úteis, lembrando a afirmação de Kant de que intuições, percepções, sem conceitos, não são conhecimento, e de que conceitos, sem intuições, são vazios. 2. Mais ainda, quando eu estiver afirmando que o Inicott rejeitou a metapsicologia freudiana, estou me referindo ao fato de que ele rejeita as especulações, mas que manteve as referências empíricas possíveis destes conceitos. Poderíamos ainda afirmar que há um common ground na psicanálise, estabelecido pelos conceitos clínicos ou factuais estabelecidos por Freud e defendidos como sendo os fundamentos empíricos da psicanálise, a saber, a existência de processos psíquicos inconscientes, a existência de um processo que retira da consciência determinados conceitos e sentimentos, sentidos como incômodos ou dolorosos, transformando-os e dando-os a eles outra qualidade, tornando-os inconscientes. Outro, C, a sexualidade infantil como fundamento, motor da vida da alma. D, o complexo de édipo como situação universal que organiza os modos de ser e estar do ser humano. E E, o reconhecimento do fato da transferência e da resistência como fenômenos que ocorrem aos realizarmos o método de tratamento psicanalítico. Esses seriam os conceitos fundamentais da psicanálise, empíricos. Qual seria, então, o lugar da metapsicologia na obra de Winnicott? Ao analisar o modo como Winnicott compreende a história da psicanálise, Devemos ter em mente o comentário de Grimberg e Mitchell. Dizem, Winnicott conserva a tradição de maneira curiosa, em grande parte distorcendo-a. A sua interpretação dos conceitos freudianos e kleinianos é tão idiosincrática e tão pouco representativa da formulação e intenção originais desses autores a ponto de que ele os torna, às vezes, irreconhecíveis. Winnicott reconta a história das ideias psicanalíticas, não tanto como elas se desenvolveram, mas como ele gostaria que tivessem sido desenvolvidas, reescrevendo Freud para torná-lo um predecessor mais claro e mais fácil 
da sua própria visão de mundo ou da sua própria visão da psicanálise. Fim de citação. Vemos então que o Winnicott deu novos sentidos aos termos utilizados na metapsicologia freudiana. Pulsões, aparelho psíquico e suas instâncias. Afirmando-se, afastando-se do uso desses termos como ficções e procurando seus conteúdos referentes empíricos. e aproximando-se dos conceitos factuais da psicanálise, redescrevendo o que ele entende por narcisismo primário, instintualidade e sexualidade, o lugar e o momento possível para o complexo de édipo, a própria noção de inconsciente, etc. Bem como introduziu uma série de termos conceitos que não faziam propriamente parte da semântica psicanalítica, tais como objetos subjetivos, objetos e fenômenos transicionais, área de ilusão de onipotência, elemento feminino e masculino puros, uso do objeto, self verdadeiro e falso self, ser, continuidade de ser, tendência inata à integração e etc. Temos em Winnicott uma nova semântica e uma modificação na semântica clássica da psicanálise. Um dos pontos fundamentais diz respeito à introdução da noção de ser, que, como disse Roussillon, faz uma ruptura epistemológica na psicanálise, estabelecendo um verdadeiro canteiro de obras para o seu desenvolvimento. A meu ver, essas modificações transformaram o campo epistemológico onde a psicanálise estaria inserida, colocando-a e esta é a tese forte que procuro defender, como a realização, no campo da ciência, da psicologia esperada ou projetada pela fenomenologia e pela analítica existencial, todas inseridas dentro daquilo que nós poderíamos caracterizar como sendo o existencialismo moderno. É nesse contexto de interpretação que o Winnicott acabou por redescrever a teoria psicanalítica do desenvolvimento emocional, mudando o seu modelo ontológico e descrevendo o desenvolvimento em termos das relações de dependência ou ainda em termos dos modos de experienciar ser no mundo. Mais ainda, esta mudança de modelo ontológico, com a introdução da noção de ser e da necessidade de continuar a ser, também insere um telos para o desenvolvimento, um telos que pode ser considerado tanto um modelo de saúde quanto o objetivo ideal do processo psicoterapêutico psicanalítico. Mas aqui já nos dirigiríamos para outro, outros temas que espero poder desenvolver no outro momento com vocês. Muito obrigado.